Good evening. We all know the Lord said, one does not live by bread alone, but by the word of God. So he taught them first. But the gospel today tells us that we also, also live by bread for our bodies. So in the gospel, Jesus multiplied the loaves and the fish. Nakakain limang libong mga lalaki. Hindi pa kasama ang mga bata at mga babae doon kasi sa Jewish, yun lang binibilang mga lalaki, yun lang mahalaga. So anong ibig sabihin sa atin ito ngayon? Tignan natin, anong sinasabi ng mga Santo Papa? Anong sinasabi ng Catholic social doctrine tungkol dito sa pagkain ng ating katawan? Mahalaga yung pagkain ng ating kaluluwa, pag-isipan din natin yun. But kagaya na sinabi ko, we live by bread also. I have three things to share with you tonight about food. First is health, second is justice, and third, sustainability. Health. Kala ko tuloy-tuloy na yung wala ng COVID. Pumunta ako sa mall. Dala-dala yung tinitignan doon eh. Yung vaccine mo. Ang dami ng tao. Nung bagong magpasko, parang nagwala ang mga Pilipino dahil two years na hindi nakalabas sa kural eh. Ang unang napansin ko, ang dami ng matataba sa atin. Noon dinala ko pa yung mga bata sa Smoky Mountain kasi nagsasayaw yan. Nine times nagpunta sa states yan. Pumunta kami sa isang yung kay Mickey Mouse. Tapos tawa na tawa yung mga bata dahil sabi nila ang lalapad daw ng balakang ng mga babae doon sa Amerika. Eh parang nagsisimula na rin dito sa atin eh. Yan yung health na sinasabi ko. Bakit ang dami ng matat? Pati mga bata? Pati yung mga grand niece, mga anak ng pamangkin ko minsan? Ang lalaki na. Sisingilin niya. I am not body shaming those who are obese. I'm trying to tell you that you will pay for that. Pag tanda-tandaan nyo na, yung extra weight, yung kaklag sa inyong inferior vena cava at iba pang mga artery sa heart ninyo, sisingilin ko yun. So, as we discuss tonight, the multiplication of the loaves and the fish, let us pray also that the food that we give to our children will be healthy. Kasi sometimes, tinatanggal na yung kalayaan natin eh. Napipili ko anong kakainin ng mga bata. Advertising. Sasabihan ng mga bata, nagkito, kukulitin ka naman ng bata, doon tayo. Eh, pagkatapos mag, makapagbigkas ng mama, papa. Yung hinihingi na ng mga bata, yung pagkain, may mga commercials pa yan na ang ganda health yung loaves yung bread at saka fish natin kailangan healthy pagdasal natin na sana yung ating lipunan mabago para hindi matanggal yung ating kalayaan na pipili na kung anong ipapaka anong kakainin natin ipapakain sa mga bata kasi nga, pinipilit tayo. Marami din mga tao, wala nang pakialam. Wala silang pakialam kung may breast cancer ka pagkakain mo nung kanilang mga vegetable. At sa kanila lang, kikita sila. Malaking problema yan pagkatapos. Pagkatapos, hindi pa nag-iusap ang mga doktor at saka yung mga magsasaka. Basta pag nagkasakit ka, punta ka sa doktor, yung galing-galing nila. Pero hindi makapagsabi ang mga doktor, paano na hindi ako magkasakit? 
anong nakalagay diyan sa mga binibili ko sa Nipakyo Mart na magkakaroon ako ng kanser? Ang pangalawa po ay yung justice. Katarungan. Kasi, 8 billion tayo dito sa mundo. Mapapakain lahat yan. Ang problema, sabi ng mga Santo Papa, hindi pantay ang distribution. Nabanggit ko na noon sa Amerika. Yung tinatapon nila, kalahati ilang nung tinatapon doon sa Amerika, mapapakain mo yung 800 million na tao sa buong mundo na naguguto. Ang daming beses ko nang nakapunta doon, nagturo ako doon, nakikita ako yung kanilang Minsan napapaluha ka. Minsan kasama na nga rin sa, sa uh, ekonomiya eh. Halimbawa, meron kaming malalaking seminaryo. Parang to, sa Vienna. May mga plums yan, may mga peers yan, may mga bungang kahoy na pamahalin sana kung makarating sa ate. Eh walang trabahador. Kung makapagbayad ka man, lugi ka. So pinapap... Bayaan na lang ng mga SBD doon na mahulog. Napapaiyak ako. Dahil tiklis-tiklis sana ng mga plums at saka mga pears at saka mansanas yan eh. Pero iba ang ating organization dahil sa economics. So magdasal din tayo. Magiging malusog yung ating mga bata dahil hindi kumakain ng nakakalason. Hindi maging obese. Hindi magkakaroon ng kanser. Pangalawa, magdasal din tayo na sana mabago naman niyong distribution ng wealth para walang naguguto. Kahit mag-10 billion pa tayo, mapapakain daw eh. Health, justice, sustainability po ang pangatlong nais kong paalaala sa inyo. Dahil malakas kay Santo Papa yan kay Pope Francis. Let us pray. Our food security is being threatened. Kailangan uli, magmimilagro na naman yung Panginoon na baguhin yung ating pag-iisip. May climate change. Umiinit ang mundo. Kakaroon yan ng tag-init. Kakauntain na lang kakainin natin. May climate change. Dahil sa tag-init, Yung bagyo lumalakas dahil mas maraming ini-evaporate doon sa Pacific Ocean in a tubig. Bibigay sa atin yan. Mas malakas pa ang hangin. Babagsak niyan yung ating mga saging at saka mga niyog at saka yung mga tanim natin. Babahain niya. So, sustainability. Sana matanggal ang threats to our food security. So as we reflect today on Jesus multiplying the loaves and showing himself to be a prophet, let us pray that the food we eat will be healthy, that we will be given the freedom. Hindi yung napipilit na lang tayo dahil sa advertising at saka wala ka ng ibang mabili. Kaya napipilitan ka kahit alam mong may pesticide. Second, let us pray that will be a just distribution of food in the world. Para yung 800 million na naguguto, kasama doon, baka 30 million ng mga Pilipino doon. And third, let us pray that we will be assured, including the children who are not yet born, they will be assured that they will have enough to eat. So let us pray to the Lord, whose heart was moved with pity for the people, that he will teach us that our hearts will be changed, so that the food we eat will be healthy, so that there will be a just distribution of, of food and wealth in the world, and we will be assured that we will have enough to eat in the years to come due to the devastation of climate change.